Hola, bienvenidos a un nuevo video de este curso de Bootstrap, en donde estaremos trabajando en esta oportunidad con las clases Card, como ven acá, Card Body, Title, Text, Link, etc. Eh, esta clase o estas clases de Card nos va a permitir manipular eh, nuestras tarjetas, obviamente. Entonces, bueno, antes de continuar, por favor, recuerda, si me quieres apoyar, darle like, suscríbete si no te has suscrito, ya que eso me ayuda un montonazo en esta plataforma de YouTube. Si tienes alguna sugerencia, puedes dejarla en la cajita de comentarios y bueno, ahí la analizamos y, y vemos de qué se trata. Así que bueno, sin hacer mucha más publicidad, vamos a arrancar. Vamos a abrir el editor y vamos a abrir nuestro super navegador. Para trabajar con las tarjetas CAR, ¿sí? recuerden que las tarjetas CAR simplemente eh, nos van a servir para colocar una imagen o una frase con unos links. Es una tarjetita, ¿sí? como una presentación digital entonces para ello tenemos esta en Bustra tenemos estas clases que nos van a facilitar bastante al momento de diseñarlas vamos a crear primero un div para trabajar todo dentro de un div como ya saben vamos a, a darle un container a esto que tenga un margen arriba abajo de 3 ¿sí? y creo que por ahora nada más y ahora vamos a crear un div que va a tener nuestra tarjeta aquí nosotros vamos a inicializar nuestra eh, estructura de la tarjeta entonces simplemente le decimos car si nosotros guardamos aparentemente no pasa nada ¿sí? entonces ya aquí estamos utilizando la primera clase la primera clase es car perfecto luego tenemos body title text y link ¿sí? cada una de ellas cumple un rol cada una de ellas forma le da formato por ejemplo la del body le da un formato al body que va a tener dentro del body vamos a tener también nuestro title texto y eh, link entonces cada una de ellas le da un formato dependiendo de, de la del elemento que estemos trabajando entonces vamos a continuar con la que sigue que es el body car body entonces vamos a crear acá un div por ejemplo vamos a crearlo acá y vamos a decirle o vamos a asignarle una car body ¿sí? car body y simplemente guardamos car body y guardamos bien perfecto Acá, ahora vamos a asignarle a nuestra tarjeta, ya estamos dentro del cuerpo, ahora le vamos a asignar un, un título. Entonces para ello vamos, podemos utilizar fácilmente un H1, sí, no pasa nada, un H1 o un display, sí, un H1, un H1. Y vamos a colocarle acá título, o sea, el título de la tarjeta, por ejemplo, se me ocurre, ustedes pueden colocar lo que ustedes quieran, no pasa nada. Título de la tarjeta guardamos cambio y ahí tenemos nuestro título de la tarjeta y acá vamos a asignarle la clase car title bien ahora vamos a asignarle un texto a nuestra tarjeta porque adicional a un título también necesitamos un texto en nuestra tarjeta ¿sí? recuerden que las tarjetas esta, esto es como una tarjeta de presentación pero digital entonces acá podemos eh, no sé un párrafo por ejemplo y le podemos decir Sí. texto de la tarjeta texto de la tarjeta por ejemplo texto de la tarjeta y acá vamos a asignarle la clase si ¿sí? una clase que se va a llamar card guión text estas dos clases que acabamos de ver card title y card text son estas que están acá card title y card text entonces si guardamos cambios lo que tenemos es esto lo que tenemos es este Adicional también, esto es una tarjeta muy básica, ¿sí? ahí vamos a ver otra después de esta, pero quise que empezáramos por la más básica para más que nada entender la estructura. ¿sí? Después que entendamos la estructura ya después hacemos lo que, lo que se nos venga a la cabeza, ¿no? la creatividad como siempre. Para ello vamos a utilizar una etiqueta A, ¿sí? que no vaya a ningún lugar, y vamos a asignarle una clase. En esta clase vamos a decirle que sea una car, ¿sí? una car link, por ejemplo. Esta car link lo que va a hacer es simplemente agarrar y le va a decir link 1. Por ejemplo, le podemos decir link 1. Si guardamos cambio, ahí lo tenemos. Le podemos asignar, no sé, tres links si queremos. Vamos a asignarle tres links. Entonces, link 2 y link 3. ¿sí? Y ahí, tendré, y ahí de esa manera ya tenemos nuestra primera tarjeta eh, básica, muy básica, ¿ven? 
tenemos el título de la tarjetería acá, el texto o la descripción de la tarjetería acá y con estos links, miren, ya cada uno de ellos funcionarían, fíjense que ya tenemos la estructura de la tarjeta, acá está el bordecito, tenemos el padding, fíjense el espaciado que hay en cada uno de ellos, de, de cada elemento, quiero decir, fíjense acá en cada elemento cómo se quita el espaciado, porque si yo por ejemplo quito este del centro, que es el número 2, guardo y vean lo que pasa entonces eh, esa es la facilidad de manipul de saber saber manejar las clases de bootstrap porque nos ahorra mucho trabajo al momento de eh, establecer nuestros diseños vean lo fácil que es al igual si yo al texto eh, le quito no o sé sea, si esa clase no existe vamos a guardar y Ahí sí, porque el texto lo que lo que hace el texto ahí no se ve mucho, no se aprecia mucho, pero lo que hace es como quitarle el preformato que viene, el, por ejemplo, con la etiqueta P. Entonces la clase Cartex lo que hace es como quitarle es, ese espaciado o ese margin que tiene ese formato que viene por defecto. Eso es lo que hace nuestras clases, le formatean o resetean el formato por defecto que vienen con nuestros elementos y le asignan los estilos que a su vez Bootstrap eh, tiene prediseñado con cada una de estas clases al igual que nosotros lo hacemos cuando maquetamos con CSS lo que hacemos con CSS es quitarle por, por ejemplo los margins, los padding, los colores todo eso que viene pre, prediseñado por el navegador y se lo asignamos nosotros a través de las reglas CSS bueno, Bootstrap hace lo mismo pero con sus clases, es exactamente igual así que bueno, de esta manera ya tenemos nuestra primera tarjetita vean una tarjetita simple sencilla con tres links ¿sí? ahí una tarjetita digital bien chévere bien. tenemos otra manera de hacer tarjetas y es eh, en lugar de colocar esto así como está podemos nosotros asignarles eh, a nuestra más que asignarle incrustarle una imagen por ejemplo estamos bien tenemos un sitio de, de productos de productos que vendemos no sé una ferretería no sé, este, una tienda de videojuegos, lo que sea, entonces, por ejemplo, una tienda de videojuegos, colocamos la imagen del videojuego dentro de una tarjeta y le podemos colocar un, el título del videojuego, por ejemplo, la una pequeña descripción del videojuego y un botoncito como de comprar. Eso es una tarjeta. ¿ven? En las tiendas online, así normalmente funciona. ¿eh? Tenemos una imagen, un cuadrito, por llamarlo vulgarmente, un cuadrito que tiene una imagen, un, una descripción o un título de qué se trata ese producto o esa imagen, una pequeña descripción y un botón de agregar, comprar, subir al carrito, etcétera, dependiendo de la página, ¿no? Como también puede ser simplemente una imagen de una persona y tenemos la imagen de la persona, el nombre de la persona, a qué se dedica, si es artista, lo, músico o no sé, lo que sea, y un botoncito de, no sé, ir al, al perfil de esa persona, ¿me entiendes? Vamos a hacer ese ejemplo vamos a hacerlo entonces existe la posibilidad y es muy fácil hacerlo con vuestra pero demasiado fácil entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente y para ello vamos a crear acá un div otro div sí otro div y lo que vamos a hacer mejor es para no estar copiando vamos a co co eh, copiar esto pegamos y ahí tenemos esto y ahora sí acá adentro vamos a crear igual un div este div lo que va a tener es una clase car sí una clase car y aquí viene una, una pequeña diferencia, ¿sí? aquí viene una pequeña diferencia porque como vamos a incrustar una imagen, entonces aquí tenemos que nosotros meter una imagen. Entonces vean que acá yo tengo una clase que se llama car img top. Esto de top ya se los voy a explicar porque esto puede ir, esto lo que quiere decir es que la imagen va a estar arriba. ¿sí? Pero vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver. Si yo vengo acá y llamo a la, imagen, a la etiqueta IMG, yo tengo una imagen que se llama, no sé, vamos a ver, que es 5.jpg, sí, ahí está, 5.jpg, eh, vamos a quitarle este atributo al, porque en este momento no lo vamos a utilizar, y vamos a llamar a la clase, esta, ¿a qué clase? Esta clase que dijimos acá, car IMG top, por ejemplo, entonces vamos a decirle car IMG top. Ahí tenemos nuestra clase. Si yo vengo, si yo vengo, por ejemplo, y guardo esto, lo que va a pasar es esto. Entonces, ¿qué pasa? Vean, en este caso la imagen es de este tamaño y a medida que voy agrandando, se va agrandando la imagen también y se va agrandando todo. Ojo con esto, ojo con esto, 
porque lo que podemos hacer es lo siguiente acá a nuestro contenedor ¿sí? que le estamos diciendo que va a ser una tarjeta le vamos a decir que tenga un styling por ejemplo vamos a asignarle un estilo en línea que ya lo hemos explicado esto no se hace esto no se hace perdón aquí no aquí fuera los estilos en línea ya no se utilizan pero a modo de ejemplo en este caso vamos a decirle que tenga un width un width de 400 píxeles por ejemplo y guardamos cambio de esa manera de esa manera nuestra imagen ya tiene eh, asignada este más eh, está este ancho ¿ven? entonces por ejemplo acá le podemos decir a esta imagen también un styling ¿sí? vamos a decirle para acá un styling que tenga un styling un width del 100% ya vamos a explicar esto ya porque un lugar otro y otro fíjense ahí guardamos y no pasa nada lo que le estamos diciendo es que nuestro contenedor de la tarjeta va a tener un ancho de 400 píxeles es decir este es nuestro contenedor desde acá hasta acá eso mide 400 píxeles y a su vez le estamos diciendo que la imagen va a ser el 100% y el, como va a ser al 100% entonces simplemente se va a adaptar al 100% de cuánto de 400 píxeles que es el contenedor que la tiene es así de sencillo es así de sencillo bueno una vez hecho esto ahora viene la parte donde nosotros acá vamos a crear por ejemplo vamos a crear un p por ejemplo no un p no un h1 también y para no estar copiando y pegando lo que voy a hacer es escribiendo que digo lo que voy a hacer es copiar y pegar estas dos estos dos elementos que están acá ¿sí? estos dos elementos que simplemente es un h1 y un p con su respectiva clase guardamos y esto es lo que tenemos por ahora un título y un texto pero falta algo porque no se parece del todo ¿no? a, a lo que vemos en las tiendas online o el ejemplo que estaba dando anteriormente. Bueno, vamos a seguir dibujándolo. Esto le hace falta un botón. Entonces, para ello, vamos a crear un botón. ¿sí? Un botón. Y vamos a asignarle a, esta a este botón una clase BTN, que ya la vimos. Ya vimos que es esta clase BTN. Y acá vamos a decirle, por ejemplo, comprar. No sé coloquen lo que quieran y esto es lo que logramos esto es lo que logramos esto es lo que logramos ahora vamos a darle un colorcito porque me parece que btn success a ver sigo yo con mi success a ver me gusta me gusta pero está abarcando todo bueno sí me gusta ahí me gusta y vean cómo ya va agarrando forma ven ya va agarrando forma ahora por ejemplo yo quiero centrar esto también, quiero que este texto esté centrado. Bueno, aquí ya entran en conocimiento las cosas que hemos estado viendo. Como estos dos elementos, tanto el H1 como el P, están dentro del contenedor, este contenedor que está acá, vamos a asignárselo acá. Vamos a decirle a la clase acá, que va a tener una clase text, eh, text center. Y de esa manera centramos nuestro texto. ¿Ven? Ahí centramos nuestro texto. También si queremos que tenga un margin top para que se pare un poquitito más de arriba. Bueno, también se lo podemos decir. Se lo podemos decir. Vamos a decirle un margin top de 2. De a ver cómo queda. No, ahí no baja. Claro, ahí no baja. Vamos a dejarlo así. Para no, no enredarnos en la vida porque ya después si nos metemos en padding y todo eso, no lo hemos visto. Esto porque ya lo hemos visto. Ya hemos visto que es margin bueno el margin el margin no lo hemos visto pero lo, como lo hemos trabajado desde el video 2 más o menos o el desde el video no el 2 más o menos pero el 1 fue una introducción es como que doy por entendido de que ya ya entienden el funcionamiento pero como no hemos visto padding ni nada de eso de hecho no, no recuerdo si vimos a esta altura el video no me acuerdo si ya vimos text para centrar creo que sí pero bueno, para no enredarle más la vida, vean cómo a esta altura, con los conocimientos que ya tenemos, vean cómo ya eh, hemos diseñado una tarjeta. Eh, Listo, una tarjeta, una tarjeta hermosa. Ahí está. Ya después, bueno, obviamente, perdón, obviamente aquí ustedes cambian esto a la imagen que ustedes quieran. Eh, no sé, por ejemplo, no sé qué imagen tengo aquí como una. A ver, parece que tengo las imágenes así enumeradas y no sé qué no recuerdo que son cada una de ellas pero bueno por ejemplo mira aquí no sé que café en granos por ejemplo se me ocurre café en granos por ejemplo y bueno ahí está nuestro café en granos ahí está nuestro café en granos eh, 
no sé, voy a decir aquí algo que no sé si es verdad, pero creo que eh, el mejor no, el mejor café y listo, para no, para no comprometerme el mejor café y listo, ya está el mejor café, y ahí está, ven y ahí tenemos entonces nuestro, nuestro, nuestra tarjetita, ahí está nuestra tarjetita eh, tenemos el título de qué se trata, una pequeña descripción y un botoncito de comprar esto no, no tiene programación obviamente, si yo le doy clic no va a ir a ningún lado porque simplemente es un botoncito que no hace nada más ¿no? pero este en lugar de botón también nosotros esto lo pode podemos meterlo dentro de, no sé, de un diff se me ocurre, sí, dentro de un diff y si lo metemos dentro de un diff, bueno, cuando quiera Ahí guardamos y ahí está funciona exactamente igual vean ahí está funciona exactamente igual entonces bueno ya aquí de esta manera tan sencilla yo lo veo realmente lo veo súper sencillo crear una tarjeta con esto no es miren esto es súper súper sencillo simplemente agarramos nos aprendemos las clases ah ok viene el car viene el car image donde está acá luego obviamente si ustedes quieren que esto figure debajo o sea, esto me refiero a la imagen ya es cuestión de que ustedes jueguen aquí bueno, ¿qué pasa si yo en la imagen en lugar de colocarla primero la coloco de último? ¿qué pasa? bueno, lo que pasa es esto, bueno, pero entonces ahora tengo que jugar con el botón, el botón ya no iría allí, sino que el botón iría debajo de la imagen igual, y me gusta bueno, no sé, ya es cuestión de también del diseño que ustedes estén realizando, pero ven qué fácil es, qué fácil es no nos tenemos que matar aquí eh, warning podemos cambiar los colores etcétera ¿ven? entonces ven que a esta altura del, del, del curso las cosas que ya podemos hacer ya podemos hacer una hermosa tarjeta aquí puede ser noticias y por lo menos noticias le damos aquí ir a noticias ir a noticias por ejemplo y aquí bueno esto esto lo linkeamos que esto sea un link que cuando el usuario le dé clic acá se abra la noticia referente a la imagen que estamos mostrándole acá también puede ser ya esto es creatividad creatividad entonces bueno eso ha sido todo por el, el del video por el día de hoy eh, por favor dale like si me quieres apoyar suscríbete al canal si no lo has hecho muchísimas gracias por apoyarme y quedarte en el video hasta esta altura y nada si tienes alguna sugerencia puedes dejarlo en la cajita de comentarios y lo analizaremos ¿sí? bueno nos vemos en un próximo video que anden bien portense bien nos vemos gracias